Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tính tổng phụ sắp tư tổ. Bước 1, các bạn sắp xếp cột làm cơ sở để xét điều kiện tính tổng. Bước 2, các bạn vào data chọn sắp tư tổ, khi đó xuất hiện hộp thoại. Mục thứ nhất, mục add x trên in, các bạn chọn cột vừa sắp xếp. Mục y văn sền, các bạn chọn hàm thống kê. Mục s sắp dần tu, các bạn chọn kích chọn các cột cần tính. Bước 3, các bạn nhìn ok, sau đó bôi đen kết quả copy sang một vị trí mới. Bước 4, các bạn bôi đen bằng bảng mà các bạn vừa tính tổng phụ sắp tổ. Sau đó các bạn vào hộp thoại sắp tổ chọn lưu ôn, thì cái bảng chính của nó sẽ trở về như chọn trả ban đầu. Ví dụ như sau, chúng ta chú ý ạ. Ví dụ trong trường hợp chúng ta có bảng cước phí vận tải như thế này Các bạn có cục số xe, số lượng, nơi đến, đơn giá, cước phí, ngày đi, ngày đến, thời gian và thưởng Yêu cầu em hãy tính tổng cước phí của nhóm nơi đến là Campuchia bao nhiêu Của Đà Lẵng bằng bao nhiêu, của Hà Nội bằng bao nhiêu, Lào Cai, Nha Trang và Đức Quốc Quy Nhân Vậy thì để tính tổng phụ theo nhóm thì trước tiên các bạn đã sắp xếp cuộc nơi đến theo chiều tăng địa tăng dần Sau đó các bạn tính tổng phụ như sau, bước đen phù bằng cơ sở Bước thứ hai, các bạn vào data chọn sắp tư đồ. Lúc này nó xuất hiện cho chúng ta cái hộp thoại. Một bắt đất trên in, các bạn chọn cột mà các bạn có sắp xếp, đó là cột lơi đến. Tiếp theo, một in function, các bạn chọn hàm xăm. Một x một sắp tư đồ tu, các bạn chọn cột mà các bạn cần tính, đó là cột cước phí, thì các bạn có thể tích vào cước phí. Trong mục S sắp tư tu, các bạn có thể tích chọn nhiều cột trong cột một lúc. Sau đó các bạn nhấn OK. Vậy lúc này chúng ta sẽ có tổng phụ theo nhóm Sau khi có kết quả, các bạn sẽ copy kết quả ra một vị trí khác như sau Các bạn nhấn Ctrl để có thể copy những thành phần mà các bạn cần lấy Tương tự Các bạn nhấn Ctrl C Chúng ta chọn lại ạ Các bạn chú ý khi chọn, chúng ta chọn phần nào thì chỉ tích vào một lần, chúng ta không chọn lặp lại hai lần trong cùng một lúc. Để chưa ạ? Các bạn nhấn kích chọn đây và thay trên V. Vậy lúc này chúng ta sẽ có một cái bảng phụ tính tổng thành nhỏ như thế này. Sau khi có kết quả, các bạn sẽ trả về bảng chính và trạng thái ban đầu như sau. Bộ đen vùng bảng cơ sở, các bạn truy cập vào data, chọn sát tư tổ và kích chọn rim ôn. Vậy, chúc các bạn thành công với việc tính tổng phụ sắp tư tổng.